सार जाब चलो एलिया मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ लेकिन तुम्हारा पति दुष्यंत उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें उन्हें मैंने मना लिया है कैसे पत्नी हूं उनकी बेशक पहला बार पति का ही होता है लेकिन उसके बाद के दस बार पत्नी के होते हैं तब तो पति को मानना ही पड़ता है ना मैं कुछ समझी नहीं सारजा अहल्या पहले पालकी में तो बैठो सब बताते हो बस फिर क्या था तुम्हारे जाते ही मैंने भी तर्क करना शुरू कर दिया हर उपाय लगाया साम दाम दंड भेद हर तरह से समझाया फिर भी नहीं मानी फिर फिर ब्रह्मास्त्र मतलब मतलब प्यार प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चाहे जितना ही बड़ा युद्ध हो या फिर चाहे कितना बड़ा और अड़ा हुआ पति क्यों ना हो इस ब्रह्मास्त्र के आगे ना सब ढेर हो जाते हैं और देखो हो गए ना अब तुम ही बताओ जब तुम प्यार से मनाती हो तो छोटे सुबेदार जी कितना भी रूठे हो मान जाते हैं ना और तुम्हारे कपड़े अरे हाँ इतनी तेज भागकर आई मैं कि तुम कहीं दूर ना निकल जाओ इसलिए जल्दी जल्दी मैं कपड़े लाना तो भूल ही गई मैं कोई बात नहीं वाड़े में इसका इंतजाम हो जाएगा हम्म अच्छा अब तुम बताओ किसको धाराशाही करना है सबर रखो सारजा हमारे पास एक सप्ताह का समय है पूरा प्रशिक्षण देकर तुम्हें मैदान में उतारूंगी मैं बस एक बात का दुख है वो खरबस नहीं खा पाई मैं ये नहीं भूली मैं लो तुम्हारे लिए आओ साचा आओ डरो मत मैं सेविकाओं से कहकर साथ वाले कक्ष में तुम्हारे रहने का इंतजाम करवाती हूँ नहीं नहीं अब मैं दासियों के साथ ही रह लूंगी ना ऐसी बातें कर रही हो सारजा मेरी सहेली हो और इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगी भी हो बात को समझा करो सिर्फ मेरी नहीं पूरे राज्य की हर एक नारी की नजर तुम पे है अगर तुम जीत गई तो हम सब जीत गए लेकिन अगर तुम हारी तो देखो छोटे सुबेदार जी भी आ गए सारजा आठ साल में बिल्कुल वैसी ही है ना बिल्कुल वैसी की वैसी और उम्मीद करती हूं जोश और ताकत भी वैसे ही होगा जैसे आठ साल पहले था ये है मालेरा ये कितना बड़ा हो गया है मालेराव ये मेरी सहेली है सारजा तुम्हारी सारजा मावशी हमारी इस प्रतियोगिता में हाँ 
आप हर बार अपने बारे में ही सोचती है मैं कुछ भी करूँ कुछ भी कहूँ आप बस मुझे डांट देती है कभी मेरे खेलने को लेकर कभी मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा मुझसे हर बात छुपाती रहती है आप मैंने कौन सी बात छुपाई है तुमसे माले राव क्या बात कर रहे हो तुम आप जब मुहिम पर गई थी वो बात मुझसे छुपाई थी और अब आप ये प्रतियोगिता वाली जिद को लेकर बैठ गई है देखो माले राव ये दरबार की बातें हैं। बच्चों को इसमें बोलने का बच्चों को इसमें बोलने का नहीं है लेकिन सुनना तो हमें ही पड़ रहा है ना आपको पता है लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं हंसी उड़ा रहे हैं आपकी वाड़े के दास दासिया हमारे मित्र और छावनी के सिपाही भी सभी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आप ये प्रतियोगिता वाली जिद को छोड़ दीजिए हमने बहुत समझाया इसे लेकिन ये और फिर आज सुबह इसने छावनी के पास कुछ लोगों को तुम्हारी इस तुम्हारी इस प्रतियोगिता वाली बात को लेकर इसने तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए सुन लिया था देखो माले राव तुम बिल्कुल चिंता मत करो जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो क्योंकि इस मामले में जवाब जुबा से नहीं तलवार से दिया जाता है और मेरी इस लड़ाई में मुझे मेरी पहली सिपाही मिल गई है और वो है तुम्हारी सारजा मौशी मैं खुद उसे प्रशिक्षण दूंगी और ये इस प्रतियोगिता में जीतेगी भी हुँ? ये ये लड़ेंगी वो भी सिपाही से ये पहले मुझसे लड़ ले उतना ही बहुत है माले राव माले राव उठाइए और मुकाबला कीजिए हमसे ये क्या बदतमीजी है माले राव क्यों क्या हुआ आपकी सहेली डर गई अब बोलिए इन्हें ये तलवार उठाए और हमसे मुकाबला करें और अगर ये हमसे जीत गई फिर जाके सिपाही से लड़ेंगी माले राव कौन जीतेगा और कौन हारेगा किसमें कितना दम है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा आसार जा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ तुम्हारे साथ आके गलती कर दी है ये कैसी बातें कर रही हो तुम साझा अगर तुम भी हार मान जाओगी तो मैं क्या करूंगी और देखो माली ना बच्चा है उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो तुम कैसे ध्यान नहीं दो अल्या मैं मैं माली के व्यवहार का बुरा नहीं मान रही हूँ लेकिन उसका ये व्यवहार जिस 
वजह से हुआ है मुझे उसकी चिंता है और यहाँ के देख रही हो कि किसी को भी तुम पे विश्वास नहीं है और ऊपर से तुम मुझे भी यहाँ ले आई हो देखो साजा किसी को विश्वास हो या ना हो जरूरी तो इतना है कि खुद को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और मुझे खुद पर विश्वास है सारजा और खुद से ज्यादा मुझे तुम पर विश्वास है समझी तुम नहीं आई ले जिस औरत को ढूंढ रही हो मैं वो औरत नहीं हूं अहिल्या मैं तुम्हारी सहेली जरूर हूं तुम्हारे लिए तुम्हारी जान भी दे सकती हूं पर ये लड़ाई ये लड़ाई मुझसे नहीं होगी अहिल्या मैंने तो जिंदगी में कभी तलवार तक नहीं पकड़ी है मुझसे नहीं होगा ऐसी घटना जिसकी कभी कल्पना तक ना की हो वो आपकी आंखों के सामने घटित हो जाए तो आपकी रूह तक कांप जाती है और मेरी रूह तक कांप गई अहिल्या जब वाले राव ने मुझे ललकार कर मेरे सामने तलवार फेंकी थी देखो सारजा मेरी बात सुनो बिल्कुल चिंता मत करो समझी तलवार बाजी का प्रशिक्षण मैं तुम्हें दूंगी इसलिए घबराओ मत सारजा और हमारे पास पूरे के पूरे सात दिन हैं और सात दिन किसी भी प्रशिक्षण के लिए बहुत होते हैं सात दिन नहीं चार दिन छोटी रानी साहब क्या पर गंगूबा काका का, आपने तो सात दिन दिए थे मुझे दिए थे लेकिन आपके जाने के बाद दरबार में निर्णय लिया गया प्रतियोगिता सात दिन के बाद नहीं चार दिन के बाद होगी तो एक ही रास्ता है पर वो क्या है छोटे सूबेदार जी पूरे मालवा की सारी स्त्रियों ने छोटी रानी साहब का साथ देने से मना कर दिया है फिर भी हम मान लेते हैं कि कोई एक स्त्री उन्हें मिल जाती है तब उनके पास उसे प्रशिक्षण देने के लिए एक सप्ताह की अवधि होगी पर तब हम अवधि को घटाकर चार दिन की कर देंगे प्रतियोगिता की तारीख सात दिन के बाद नहीं चार दिन के बाद होगी और यह बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना छोटे सूबेदार जी कि चार दिन में बड़े से बड़ा सूरमा भी तैयार नहीं हो सकता और तब छोटी रानी साहब को मजबूरन उनकी यह जिद छोड़नी होगी जी, मेरी अनुपस्थिति में आप लोग ये निर्णय कैसे ले सकते हैं ये निर्णय पूरे दरबार का है अहिल्या ये हमारे अकेले का निर्णय नहीं है अहिल्या अहिल्या चार दिन इस तरह की तैयारी के लिए बहुत कम है अपनी जिद छोड़ दो अहिल्या चार दिन का प्रस्ताव मुझे मंजूर है चार दिन अहिल्या चार दिन में सब कैसे होगा नहीं हो पाएगा अहिल्या 
खाना बनाना सीखना हो तो समझ में भी आता है अच्छा बुरा कुछ तो बनेगा पर पर तलवारबाजी नहीं अलिया अलिया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तलवार उठानी नहीं बल्कि तलवार की धार पर दौड़ना है मुझे साजा मेरी बात सुनो देखो हत्यारों का टकराना जीत हार जीवन मृत्यु युद्ध से इतना नहीं होता युद्ध डर और उत्तेजना रोमांच और पीड़ा के बीच में लहराती हुई एक भावना है उसे दूर ढकेलकर हिम्मत बढ़ाकर मैदान में उतरने से ठीक पहले अपने कानों के पास गिरते हुए पसीने की धार को आंखों में उतर आए खून से रंग देना असली युद्ध करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा सारशा तुम हार जाओगी कोई बात नहीं लेकिन अगर ये पुरुष प्रधान समाज हार जाएगा तो वो अपने मुंह के बल गिरेगा इसलिए मेरी खातिर लड़ने से पहले हार मत मानो सारजा सिर्फ चार दिन नहीं अलिया तुम चार दिन को छोड़ो चार दिन पर नहीं सारजा मुझ पर विश्वास करो मुझ पर तो विश्वास करती हो ना तुम हाँ अलिया अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता तो यहाँ क्यों आती मैं भला तो सुनो मेरी बात तुम जाओ और शस्त्र कक्ष में जाकर अभ्यास करना जैसा मैंने तुम्हें बताया था हुँ? मैं तुम्हें थोड़ी देर में वहीं मिलती हूं अरे वाह ये तो कमाल हो गया गंगोबा ने प्रतियोगिता के दिन खटाकर सात की जगह चार कर दिए ये तो बहुत अच्छी खबर है जावई साहब इसमें अच्छी खबर क्या सासू भाई अच्छी खबर इसलिए है जावई साहब कि जैसे जैसे अहिल्या की जिद बढ़ेगी उसके विरोधियों की संख्या भी बढ़ेगी और हमें इस बात को हवा देनी चाहिए छोड़िए ना सासू भाई हम अपनी ऊर्जा क्यों जाया कर रहे वैसे ही खंडे राव दरबार वाड़े की औरतें सब अहिल्या के खिलाफ हैं। और बेचारी एक नाक से सांस ले रही है सासुबाई छोड़िए हमारा दम उठ रहा है छोड़िए सासुबाई सासुबाई आप तो हमें सांस लेने योग्य भी नहीं छोड़ेंगे सही कह रहे हैं जावे साहेब हमें अहिल्या को सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ना चाहिए एक नाक से भी नहीं आपका इरादा क्या है सासू भाई ये हमारी सेना के सबसे होनहार सिपाही है कई युद्धों में इन्होंने अपनी तलवार का जोहर दिखाया है मालवा के दुश्मनों के सर कलम करके इन्होंने हमें विजय दिलाई है इनकी तलवार के सामने बड़े से बड़ा सूरमा भी आज तक टिक नहीं पाया है इसका मतलब है कि जी बिल्कुल सही सोच रहे हो गंगोबा ने इन्हीं दोनों में से किसी एक का चयन करने के लिए कहा है जो सारजा के खिलाफ प्रतियोगिता में लड़ेगा हुआ 
अब इन दोनों को वापस भेज दीजिए और किसी ठीक ठाक सैनिक को बुला लीजिए समझिए दादा पहले ने अपनी सहेली सारजा को इनके विरुद्ध इस इस प्रतियोगिता में उतारने की इज्जत ठान ली है पर बोलिए मत उनकी उस सहेली ने आज तक ठीक तरीके से तलवार पकड़ी तक नहीं है और ऐसे योद्धाओं के सामने वो एक पल भी आप किसके लिए डर रहे हैं छोटे सुबेदार जी सारजा के लिए या अपने बहादुर सिपाहियों के लिए ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो अहिल्या कि हम सारजा के लिए डर रहे हैं और वो इसीलिए कि युद्ध कला में अहिल्या वो एक अशिक्षित स्त्री है इन योद्धाओं के सामने वो एक पल भी टिक नहीं पाएगी और एक और वजह है हमारे डरने की और वो ये है कि वो तुम्हारी सहेली है अहिल्या बाबा साहेब का एक सबक याद आया पता है वो क्या कहते हैं कोई भी युद्ध बल से ज्यादा विश्वास से जीता जाता है और आप मुझ पर और सारजा पर विश्वास रखिए कि हम ही जीतेंगे मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.